מי שהגיע השבוע לכינוס השנתי של המפלגה הרפובליקנית בטקסס, זכה לראות משהו מיוחד. חברת הקונגרס מרג'ורי טיילור גרין קורעת ברך ונושאת תפילה בתוך תא בית סוהר עם אחד הפורעים שהורשעו בפריצה לקפיטול ב-6 בינואר. אחד האירועים הקשים שידעה אמריקה בעת האחרונה. נסביר, מדובר במיצג אומנותי, מחאה על ההליכים המשפטיים נגד הפורצים לקפיטול, ונבהיר, זוהי חברת קונגרס שנושאת תפילה עם עבריין מורשע. עכשיו דמיינו מה התרחש בתוך אולם הנאומים. הכינוס הזה התקיים בדיוק שלושה חודשים לפני בחירות אמצע הקדנציה. התוכן העיקרי היה מנה מכובדת של הכחשת בחירות, מטובלת בלאומנות לוחמנית נגד האויב האמיתי, הדמוקרטים. Imposter took over 1600 Pennsylvania Avenue and took over the administration. Could you say, where does it stop? Where does it end? It probably doesn't stop. Because despite great outside dangers, our biggest threat remains the sick, sinister, and evil people from within our own country. מה שקרה בכינוס משקף היטב את הלך הרוח במפלגה הרפובליקנית לקראת הבחירות. קמפיינים אגרסיביים של מועמדים המנסים לרכב על הגל האנטי-דמוקרטי ומתייצבים מאחורי דונלד טראמפ. Have you watched these pro-abortion, pro-murder rallies? The people! מאט גץ הוא דמות מלבבת במיוחד, חבר קונגרס רפובליקני מפלורידה, אדם גס, בוטה, שאף נחקר בחשד שקיים יחסי מין עם קטינה. כך הוא נשמע בתגובה למחאת הנשים סביב חוק ההפלות. בכל הקשור להכשת הבחירות כבר לא מדובר רק בפוליטיקאים, גם ברשויות החוק. השריף קלווין היידן מקנזס למשל, הקצה כספי ציבור לחקור זיופים בבחירות למרות שאין לכך שום ראיות. והוא לא היחיד, עוד אנשי חוק הצטרפו לקריאה לפתוח בחקירות, אחד מהם השאיר את כתבת CNN ללא מילים. כל זה גורם לשסע עמוק בתוך המפלגה הרפובליקנית. שם נשארו עדיין פוליטיקאים שמסרבים להתיישר עם הרוח החדשה והרעילה. אחת מהן היא חברת הקונגרס ליז צ'ייני. צ'ייני הייתה עד לפני שנה וחצי יושבת ראש הוועידה הרפובליקנית, אבל היא הודחה בעקבות ביקורת שהטיחה בטראמפ. אביה, סגן הנשיא לשעבר, דיק צ'ייני, הופיע השבוע בתשדיר בחירות שלה, ואיך אומרים, נתן דרור ללשונו. באשר להנהגת המפלגה בבחירות, מלבד טראמפ, שעוד עלול להסתבך משפטית, יש כרגע שם חם במיוחד. מושל פלורידה, רון דה סנטיס, אמנם לא הכריז רשמית שהתמודד לנשיאות, אבל הוא בהחלט מועמד מוביל.
ומה קורה בצד השני? הדמוקרטים מגיעים לבחירות כמו כל ממשל מכהן, כאנדרדוג מובהק. אבל הם יכולים להיות מרוצים מכמה הישגים שרשמו לאחרונה. בהצבעה הדרמטית בסנאט הצליחו להעביר את תוכנית הענק שלהם בשווי 750 מיליארד דולר בתחום המיסים, הבריאות ואנרגיות מתחדשות. ההצבעה הסתיימה בשוויון, אבל סגנית הנשיא קמלה האריס השתמשה בזכות ההכרעה, מה שממחיש את חשיבות הרוב בבתי הנבחרים. Experts. Even some experts who have criticized my administration in the past agree that this bill, this bill will reduce inflationary pressures on the economy. ועדיין, למרות ההישגים וחיסול אל-זוהירי, שיעור התמיכה בביידן ממשיך להיות נמוך, קצת מעל 30 אחוזים. במפלגה מקווים שהסערה סביב ההפלות תזיז מצביעים ובעיקר מצביעות לצד שלהם, למרות התמיכה הנמוכה בנשיא. למרות ההפלות והחקירות, לא נראה שהרוח הרפובליקנית החדשה בדעיכה. אם יתממשו התחזיות והסקרים, הם יצחקו אחרונים בנובמבר, וביידן, הוא ייאלץ להתמודד בשנתיים הבאות עם בית נבחרים עוין במיוחד. And in 2024, most importantly, we are going to take back our beautiful, magnificent White House.